ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரப் சைக்கிளை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் க்ரப் சைக்கிள்னா என்ன ஆனால் அது எத்தனாவது ஸ்டேஜ் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பை பற்றியும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரப் சைக்கிளை ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன ட்ரிக்கை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரப் சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிகுல்ஸை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சென்டென்ஸை மட்டும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த க்ரப் சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாலிகுல்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சென்டென்ஸ் தான் சி ஐ நோ சம் சிம்பிள் ஃபார்முலா மேக்கிங் ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள் சி ஐ நோ சம் சிம்பிள் ஃபார்முலா மேக்கிங் ஸோ இந்த ஒரு சென்டென்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாலிகுல்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ அதை எப்படின்ற இடத்த நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சி அப்படின்னா இந்த சென்டென்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சிக்கு பதில் இந்த சிட்ரேட் அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறத பாருங்கள் ஸோ ஐசோ சிட்ரேட் அன்கீட்டோ குளுட்டரேட் அதே மாதிரி இந்த நோ அப்படின்ற இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெட்டராக வச்சுருக்கோம் ஸோ கீட்டோ குளுட்டரேட் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா முன்னாடி எப்பவுமே வந்து ஆல்பா தான் இந்த இடத்துல கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதனால் ஆல்ஃபா கீட்டோ குளுட்டரேட் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்சினேல் கோயே அண்ட் சக்சினேட் ஃபியூமரேட் மேலேட் அண்ட் கடைசியாக வந்து எப்போவுமே வந்து ஆக்சிலோ அசிடேட் தான் வரும் அப்படின்றத நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு சென்டென்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பாருங்கள் சேஃபார் சிட்ரேட் அண்ட் ஐசோ சிட்ரேட் கீட்டோ குளூட்டரேட் அண்ட் சக்சினேல் கோயே சக்சினேட் ஃபியூமரேட் மேலேட் ஆக்சலோ அசிடேட் கடைசியாக நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆக்சலோ அசிடேட் தான் வரும் அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாலிகுல்ஸுமே வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து டைம் நீங்கள் சொல்லி பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு தானாகவே வந்துடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சிட்ரேட் ஐசோ சிட்ரேட் கீட்டோ குளூட்டரேட் சக்சினல் கோயே சக்சினேட் ஃபியூமரேட் மேலேட் ஆக்சலோ அசிடேட் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதே மாதிரி க்ரப் சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக என்னால் எந்த ஒரு சென்டென்ஸும் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியல பட் இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிஏ அப்படின்னா கனடா அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் ஐஏஎஸ் அப்படின்றது இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஒரு ஆஃபீஸர் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்எஃப்எம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் வீடியோ எடிட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் ஏன்னா அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு பில் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்எஃப்எம் அப்படின்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா கனடாவில் இருந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் வந்து எஸ்எஃப்எம் சாஃப்ட்வேரை வந்து வாங்கிட்டு வர்றாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கனடாவில் இருந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எஸ்எஃப்எம் சாஃப்ட்வேர் நமக்கு வாங்கிட்டு வர்றாரு ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுங்க அப்படின்னா எல்லா என்சைமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக வந்து லைனாக வந்து எழுதிடலாம் ஸோ அது எப்படின்றத வந்து பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரேட் சிந்தேஸ் அக்கோனிட்டேஸ் ஐசோ சிட்ரேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஆல்ஃபா கீட்டோ டிஹைட்ரோஜினேஸ் சக்சினல் கோயே சிந்தடேஸ் அண்ட் சக்சினேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஃபியூமரேஸ் மாலேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இன்சாம்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ கனடாவில் இருந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஃப்எம் சாஃப்ட்வேரை நமக்காக கொண்டு வராரு ஸோ அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறேன் அதை மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிட்ரேட் சிந்தேஸ் அக்கோனிட்டேஸ் ஐசோ சிட்ரேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டரேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் சக்சினல் கோயே சிந்தட்டேஸ் சக்சினேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஃபியூமரேஸ் அண்ட் மாலேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லி
எஃப்ஏடியை வந்து எஃப்ஏடிஎச்டுவாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் மற்ற டிஹைட்ரோஜினஸ் என்சைம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஏடியை வந்து என்ஏடிஎச்சாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறக்காது எந்த இடத்துல வந்து என்ஏடிஎச் போடுறது அப்படின்றதும் உங்களுக்கு மறக்காது டிஹைட்ரோஜினஸ் எந்தெந்த இடத்துல வருதோ அந்தந்த இடத்துலலாம் கண்ணை முடிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஏடியை வந்து என்ஏடிஎச்சோ வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்றத வந்து போட்டுருங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த சக்சினை டிஹைட்ரோஜினஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் எஃப்ஏடிஎச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏடிஹெச் டூ வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து என்ட்ரு பண்ணிடுங்க தென் அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஜிடிபி வந்து ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டுங்களா அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சக்சினல் கோயி சிந்தேஸ் அப்படின்ற இந்த இன்சைமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த சக்சினல் அப்படின்றத மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு ரெண்டுத்துலேயும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான என்சைம்ஸ் இருக்கு ஸோ அது வித்தியாசமான பொருட்களை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சக்சினல் கோயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ஒரு ஜிடிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏடிபிக்கு வந்து ஈக்குவல் அதே மாதிரி செகண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சக்சினை டிஹைட்ரோஜினஸ் என்சைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏடிஎச் டூ வந்து நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணுது மற்ற டிஹைட்ரோஜினஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஏடிஎச் டூ வந்து நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த கிரப் சைக்கிள் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஏன்னா இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே ஒரு சிலருக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து போரிங்கா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ட்ரிக்கி வீடியோ வந்து நான் கிரியேட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத யோசிப்பேன் ஸோ அதனால மறக்காம உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்க நான் உங்களுடைய கமெண்ட்காக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்